హలో బ్యాక్ బెంచర్స్ నేను మీకు గోవర్ధన్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో సి లాంగ్వేజ్ లో స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ని ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తారో డిస్కస్ చేద్దాం మరైతే ఎందుకు ఆలస్యం లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్ సి లాంగ్వేజ్ కొన్ని స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తుంది అవేంటంటే మొదటగా కామా ఆపరేటర్ మొదటగా కామా ఆపరేటర్ రెండవది రెండవది సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ రెండవది సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ మూడవది పాయింటర్ ఆపరేటర్ మూడవది పాయింటర్ ఆపరేటర్ ఈ పాయింటర్ ఆపరేటర్ అనేది అండ్ సింబల్ ద్వారా దానితో పాటుగా స్టార్ అనేటటువంటి సింబల్ తోటి ఇండికేట్ చేయబడుతుంది ఈ వీడియోలో మనం కామా ఆపరేటర్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఆన్సి కమిటీ ఆన్సి కమిటీ అనేది ఆన్సి కమిటీ ఆన్సి కమిటీ మనకి టూ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఆపరేటర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అవేంటో ఒకసారి చూద్దాం అవేంటంటే ముందుగా నేను నెక్స్ట్ లైన్ లో రాస్తాను లేదంటే కొలంతోటి మీకు సపరేట్ చేసి రాస్తాను చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది అవేంటంటే ఆన్సీ కమిటీ టూ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఆపరేటర్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది అవేంటంటే ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్ట్రింగ్ ఐజింగ్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసరికి స్ట్రింగ్ ఐజింగ్ సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్ ఐజింగ్ సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ రెండవది రెండవది టోకెన్ పాస్టింగ్ రెండవది టోకెన్ టోకెన్ పాస్టింగ్ రెండవది టోకెన్ పాస్టింగ్ సో ఈ టోకెన్ పాస్టింగ్ ఆపరేటర్ అనేది ఏ సింబల్ తోటి ఇండికేట్ చేయబడుతుంది అంటే సింగిల్ హ్యాష్ తోటి మరియు డబుల్ హ్యాషెస్ తోటి ఇండికేట్ చేయబడుతుంది వీటిని ఈ రెండిటి యొక్క ప్రీ ప్రాసెసర్ ఆపరేటర్స్ గురించి మనం నెక్స్ట్ రాబోయేటటువంటి తర్వాత వీడియోస్ లో డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేస్తాం కానీ ఈ వీడియోలో మాత్రం మనం సి లాంగ్వేజ్ లో స్పెషల్ ఆపరేటర్స్ అయినటువంటి కామా ఆపరేటర్ దానితో పాటుగా ఉన్నటువంటి సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ మొదటి రెండిటి గురించి మాత్రమే ఈ వీడియోలో మనం డీటెయిల్డ్ గా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది రిమైనింగ్ చెప్పినటువంటి థర్డ్ వన్ అయినటువంటి పాయింటర్ కాన్సెప్ట్ లేదంటే ఆన్సి కమిటీ చెప్పినటువంటి ఈ టూ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఆపరేటర్స్ అయినటువంటి స్ట్రింగ్ ఐజింగ్ టోకెన్ పాస్టింగ్ గురించి రాబోయేటటువంటి తర్వాత వీడియోస్ లో మరింత క్లియర్ గా డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ముందుగా మనం ఫస్ట్ వన్ అయినటువంటి కామా ఆపరేటర్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కామా ఆపరేటర్ కామా ఆపరేటర్ సో ఫస్ట్ వన్ మనం కామా ఆపరేటర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం అసలు కామా ఆపరేటర్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి ఈ వీడియోలో మనం చాలా క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం కామా ఆపరేటర్ అనేది రిలేటెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఒకటిగా లింక్ చేయటానికి యూజ్ చేస్తాం ఈ కామా ఆపరేటర్ అనేది ఎక్స్ప్రెషన్స్ యొక్క లింక్ లిస్ట్ గా పనిచేస్తుంది ఇది ఎడమ నుంచి కుడి వైపుకి అవాల్యూట్ అవుతుంది ఇది ఎలాగ ఎడమ నుంచి కుడి వైపుకి అవాల్యూట్ అవుతుంది అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను మీకు చూపిస్తాను మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నేను ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఆ వేరియబుల్ పేరు ఏంటంటే వాల్యూ అనేటట్టు వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఈ వాల్యూ అనే వేరియబుల్ కి అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ సింబల్ అయినటువంటి ఈక్వల్ టు సింబల్ ని యూజ్ చేసి కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ రాయబోతున్నాను ఈ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్నిటినీ కూడా ఎలా రాస్తున్నాను అంటే పెరాంతసిస్ లో రాస్తున్నాను అంటే మన భాషలో చెప్పాలంటే నార్మల్ బ్రాకెట్స్ లో రాస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ ని తీసుకుంటున్నాను ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాను ఇది నా ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ దీన్ని కామాతోటి సపరేట్ చేసి సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వబోతున్నాను వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాను దీన్ని కూడా కామా ఆపరేటర్ తోటి సపరేట్ చేసి నేను ఇప్పుడు మూడవ ఎక్స్ప్రెషన్ ని రాయబోతున్నాను అదేంటి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై అన్నాను అదేంటి అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ మనం ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అన్నాము దాని తర్వాత వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అన్నాము దాని తర్వాత ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఎక్స్ ప్లస్ వై అన్నాను 
అంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ కి టెన్ అనేటటువంటి వాల్యూని అసైన్ చేశాను అదే విధంగా వై అనేటటువంటి వేరియబుల్ కి ఫైవ్ అనేటటువంటి వాల్యూని అసైన్ చేశాను అదే విధంగా ఆ రెండింటిని ఎడిషన్ చేయమని చెప్పాను ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఎక్స్ప్రెషన్ వన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ముందుగా వాల్యూ టెన్ ఎక్స్ కి అసైన్ చేయబడుతుంది సెకండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే వాల్యూ ఫైవ్ అనేది వై కి అసైన్ చేయబడింది చివరగా ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ గమనించండి ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ కి టెన్ అనేటటువంటి వాల్యూ ఇవ్వబడుతుంది అంటే అసైన్ చేయబడుతుంది సో ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ టెన్ అయింది అదే విధంగా అదే విధంగా ఇక్కడ వై వాల్యూ ఏమవుతుంది అంటే వై వాల్యూ ఆటోమేటిక్ గా వైకి మనం ఏం అసైన్ చేసాం ఫైవ్ అనే వాల్యూ అసైన్ అవ్వబడుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి ఆపరేటర్ సింబల్ ఏంటి ప్లస్ అనేటటువంటి సింబల్ ఇక్కడ ఆపరేటర్ అనేది ఇవ్వబడింది సో ఇప్పుడు ఎడిషన్ జరగాలి సో ఎడిషన్ జరిగిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అంటే టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో నా ఫైనల్ వాల్యూ ఎంత ఫిఫ్టీన్ అవును కదా ఇప్పుడు ఈ ఫిఫ్టీన్ అనేటటువంటి వాల్యూ దేనికి అసైన్ చేయబడుతుంది అంటే చివరగా ఇక్కడ మనకి ఒక వేరియబుల్ ని మనం డిక్లేర్ చేసాం ఆ వేరియబుల్ పేరేంటి వాల్యూ అనేటటువంటి వేరియబుల్ ని ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయటం అనేది జరిగింది అవును కదా సో వాల్యూ అనేటటువంటి వేరియబుల్ ఇక్కడ మనకి డిక్లేర్ చేయటం అనేది జరిగింది సో ఇప్పుడు ఈ పదిహేను అనేటటువంటి వాల్యూ వాల్యూ అనేటటువంటి వేరియబుల్ కి డిక్లేర్ చేయబడుతుంది సో ఫైనల్ గా ఫైనల్ గా వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది అవును కదా సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే ముందుగా వాల్యూ టెన్ అనేది ఎక్స్ కి అసైన్ చేయబడింది వాల్యూ ఫైవ్ అనేది వై కి అసైన్ చేయబడింది చివరిగా వచ్చినటువంటి x ప్లస్ వై ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూ అయిన తర్వాత వచ్చినటువంటి ఫిఫ్టీన్ అనేటటువంటి వాల్యూ వాల్యూ అనేటటువంటి వేరియబుల్ కి చివరిగా అసైన్ చేయబడింది అంటే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ గా ఫైనల్ రిజల్ట్ అనేది రావటం అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ని మనం ఏం చేసాము అంటే కామా అనేటటువంటి ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి సపరేట్ చేసాం సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కామా ఆపరేటర్ ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని సపరేట్ చేయటం కోసం లేదంటే వేరియబుల్స్ ని సపరేట్ చేయటం కోసం లేదంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ ని సపరేట్ చేయటం కోసం లేదంటే డేటా టైప్స్ ని సపరేట్ చేయటం కోసం ఉపయోగిస్తాము సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే కాబట్టి కామా ఆపరేటర్ అనేది తక్కువ ప్రాధాన్యత కలిగి ఉంటుంది అంటే లోవర్ ప్రిసీడెన్స్ అనేది కలిగి ఉంటుంది మిగిలిన ఆపరేటర్స్ తో గనక పోల్చినట్లయితే సో ఇక్కడ పెరాంతసిస్ అంటే నార్మల్ బ్రాకెట్స్ ని ఖచ్చితంగా వాడాలి సో ఇదే నార్మల్ మన కామా ఆపరేటర్స్ ని ఉపయోగించి మిగిలిన కాన్సెప్ట్స్ లో గనక చూసినట్లయితే అంటే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో గనక చూసినట్లయితే మనకు ఏ విధంగా కనిపిస్తుంది అనేది ఒకసారి గమనిద్దాం ఉదాహరణకు ఫర్ లూప్ ని తీసుకుందాం సో ఫర్ లూప్ లో అయితే ఏ విధంగా రాయబడుతుంది ఇదే కామా ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని ఎలా మనం సపరేట్ చేస్తాము అనేది ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అదే ఫర్ లూప్ ని ఉపయోగించి కనుక రాసినట్లయితే ఫర్ అని రాసి సో బ్రాకెట్స్ లో ఏం రాస్తున్నాం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని m is equal to 10 అన్నాం ఉదాహరణకు దీన్ని సెమీ కాలం తోటి ఈ లైన్ ఇక్కడ తోటి ఎండ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎం అన్నాను సో నెక్స్ట్ ఏం చేశాను దీన్ని నేను సెమీ కాలం తోటి ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎండ్ చేసి నేనేం చేస్తున్నాను ఎన్ వాల్యూ ని ఇంక్రిమెంట్ చెయ్యి దాంతో పాటుగా కామా తోటి దీన్ని సపరేట్ చేసి ఎం వాల్యూ ని కూడా ఇంక్రిమెంట్ చెయ్యి అని చెప్పాను సో కామా ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించినప్పుడు ఫర్ లూప్ అయితే మనకు ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది సో దీన్ని నేను నెక్స్ట్ లైన్ లోకి ఇస్తాను అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు గమనించండి ఇప్పుడు సులభంగా అర్థం అవుతుంది చూడండి సో ఫర్ లూప్ ని కనుక ఉపయోగించినట్లయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎక్స్ప్రెషన్ ని కామా ఆపరేటర్ తోటి సపరేట్ చేసాం ఫర్ లూప్ ద్వారా ఎగ్జాంపుల్ ని చూడాలంటే అది ఈ విధంగా ఉంటుంది అదే ఉదాహరణకి మనం వైల్ లూప్ ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే అదే ఉదాహరణకి మనం వైల్ లూప్ ని ఉపయోగిస్తాం సో వైల్ లూప్ లో ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ను ఉపయోగించి రాస్తే అది ఏ విధంగా కనపడుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఏం చూస్తున్నాం వైల్ అనేటటువంటి ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ ని అంటే ఈ పర్టికులర్ కీ వర్డ్ ని తీసుకొని మనం ఏం చూస్తున్నాం పెరాంతసిస్ లోపల కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని రాయబోతున్నాం సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ అన్నాను ఉదాహరణకి సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ క్యార్ అని ఇచ్చేసి దీన్ని ఏం చేశాను కామా ఆపరేటర్ ద్వారా సపరేట్ చేశాను ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇక్కడ తోటి సపరేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెండో ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాను సి ఈజ్ నా
ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూస్ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూస్ సో కొలన్ ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ లైన్లో నేను ఎలా రాస్తున్నానో ఒకసారి గమనించండి టి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అన్నాను నెక్స్ట్ కామా ఇచ్చేసాను నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాను స్పేస్ ఇచ్చి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై అన్నాను ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను నెక్స్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టి అని సెమీ కాలం తోటి ఈ లైన్ ఎండ్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఏమైంది టీలో ఎసైన్ చేసిన వాల్యూ ఎక్స్ కి సమానమైంది నెక్స్ట్ ఎక్స్ లో ఎసైన్ చేసిన వాల్యూ వై కి సమానమైంది అదే విధంగా వై కి ఎసైన్ చేసిన వాల్యూ టీ కి సమానమైంది సో కామా ఆపరేటర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము అంటే రెండు వేరియబుల్స్ కానివ్వండి కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కానివ్వండి డేటా టైప్స్ కానివ్వండి వీటిని సపరేట్ చేయడానికి అంటే ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని సపరేట్ చేయడం కోసం మాత్రమే ఈ కామా ఆపరేటర్ అనేది సి లాంగ్వేజ్ లో ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతుంది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థం అయిపోయింది కదా సో ఫర్ లూప్ వైల్డ్ లూప్ ఎక్స్చేంజ్ వాల్యూస్ కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఏ విధంగా మనం కామా ఆపరేటర్ ని ఉపయోగిస్తే ఎలా కనపడతాయి అనేది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా నేను మీకు ఇప్పుడు చూపించాను సో పైన ఇచ్చినటువంటి కామా ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టెన్ వై ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అని ఇచ్చాను కదా సో ఇక్కడ ఎలా వస్తుంది ఫైనల్ వాల్యూ అంటే వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఓకేనా ఇప్పుడు సులభంగా మీకు కామా ఆపరేటర్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగిస్తామో అర్థమైపోయింది కామా ఆపరేటర్ అనేది వేరియబుల్స్ కానీ కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కానీ డేటా టైప్స్ ను కానీ సపరేట్ చేయడానికి ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని సపరేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం కామా ఆపరేటర్ ని సీ లాంగ్వేజ్ లో యూజ్ చేస్తాం సింపుల్ ఒక లైన్ లో అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే మనం నెక్స్ట్ ఆపరేటర్ అయినటువంటి సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ సో సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని మనం సి లాంగ్వేజ్ లో ఏ విధంగా ఉపయోగిస్తాము అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం అసలు సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఎలా యూజ్ చేయాలి దాన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే మనం ఏ విధంగా మనం సి లాంగ్వేజ్ లో ఎలా అప్లై చేయాలి అనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో యాక్చువల్ గా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుందాం ఉదాహరణకి ఏ ప్లస్ బి అన్నాను సారీ ఉదాహరణకి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ఏ ప్లస్ బి అన్నాను ఇక్కడ ఏ ఏమైంది ఆపర్ ఎండ్ అయింది బి ఏమైంది ఆపర్ ఎండ్ అయింది సో ప్లస్ సింపుల్ ఏమైంది ఆపరేటర్ అయింది అవును కదా సో సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది కంపైల్ టైమ్ ఆపరేటర్ దీన్ని ఆపరెంట్స్ తో యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఏ బి అనేది ఆపరెంట్ కాబట్టి ఏ బి మీద యూజ్ చేస్తాం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది ఇది ఆపరెంట్ ఆక్యుపై చేసిన నెంబర్ ఆఫ్ బైట్స్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే మెమరీలో ఒక వేరియబుల్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ఎంత సైజు తోటి అది సేవ్ అయిందో తెలుసుకోవాలి అంటే సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ద్వారా అది పాసిబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఆపరెంట్ అనేది వేరియబుల్ కావచ్చు కాన్స్టెంట్ వాల్యూ కావచ్చు లేదంటే ఒక డేటా టైప్ కూడా కావచ్చు అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం అది ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నా ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి ఈ ఫెరాంతసిస్ లోపల ఒక వేరియబుల్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నా సమ్ అన్నాను ఈ స్టేట్మెంట్ సెమీ కాలం తోటి ఎండ్ చేసేసాను ఇప్పుడు సమ్ కి సంబంధించినటువంటి సైజ్ అంటే ఆ వేరియబుల్ మెమరీలో ఎంత స్పేస్ ని ఆక్యుపై చేసిందో నాకు ఇప్పుడు నేను రాసినటువంటి ఆ సి ప్రోగ్రామ్ లైన్ అనేది నాకు తెలియజేసేస్తుంది నేను అగైన్ ఇంకొక వేరియబుల్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నాను ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ అన్నాను సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి ఈ సెమీ కాలం తో ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎండ్ చేసి పెరాంతసిస్ లోపల ఏం చేస్తున్నాను లాంగ్ ఇంట్ అన్నాను లాంగ్ ఇంట్ అంటే ఈ లాంగ్ ఇన్ టీచర్ మెమరీలో ఎంత సైజ్ తీసుకుంటుంది ఎన్ని బైట్స్ ఆఫ్ సైజ్ తీసుకుంటుంది అనేది తెలుసుకోవటం కోసం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించాను ఇప్పుడు ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది లాంగ్ ఇన్ టీచర్ మెమరీలో ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది అనేది నాకు తెలియజేస్తుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మరో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ సెమీ కాలం తోటి ఎండ్ చేశాను ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ లోపల ఉదాహరణకు టూ థర్టీ ఫైవ్ ఎల్ అన్నాను సో ఈ కాంప్లెక్స్ వాల్యూ సో ఈ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని యొక్క మెమరీ సైజ్ ఎంత తీసుకుని అది మెమరీలో స్టోర్ అయింది అనేది నాకు ఇప్పుడు తెలియచేస్తుంది ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది అంటే మెమరీలో డేటా టైప్ ఎంత ఎంత స్పేస్ తో సేవ్ అవుతుంది ఒక వేరియబుల్ ఎంత స్పేస్ తో స్టోర్ అవుతుంది కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఎంత స్పేస్ తోటి స్టోర్ అవుతుంది అనేది తెలియటం కోసం ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది మనం సి లాంగ్వేజ్ లో 
ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఒక చిన్న ప్రోగ్రామ్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ మీద రాతాం దీనికోసం నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ముందుగా లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ ఎస్టీడిఐఓ డాట్ హెచ్ అనేటటువంటి లైబ్రరీ ఫంక్షన్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఎందుకంటే ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ ని నేను ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాను సో ఆ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ కనుక ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఈ లైబ్రరీని రాయాలి అవును కదా ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఇంటీజర్ మెయిన్ అన్నాను సో ఇప్పుడు నేను ఫ్లవర్ బేసెస్ ని స్టార్ట్ చేసి అని చేసి ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ లో నేను ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ కి సంబంధించినటువంటి ప్రోగ్రామ్ స్టేట్మెంట్స్ నేను ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయబోతున్నాను మీ అందరికీ తెలుసు మెయిన్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు రాస్తాము అనేది ఎవ్రీ సి ప్రోగ్రామ్ మస్ట్ స్టార్ట్ విత్ మెయిన్ ఫంక్షన్ అది అందరికీ తెలిసిందే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఎఫ్ అనేటటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ ని తీసుకున్నాను సెమీ కాలం తో ఆ స్టేట్మెంట్ ఎండ్ చేసి ఈ ప్రింట్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్ లోపల నేను కొన్ని లైన్స్ ని రాయబోతున్నాను అదేం రాస్తున్నాను ఒకసారి గమనించండి సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ దేని యొక్క సైజ్ ని కనుక్కోవాలి ఉదాహరణకు డేటా టైప్ అనుకున్నాం ఉదాహరణకు డేటా టైప్ అనుకుంటే సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఐ అని రాశాను సో ఐ అని రాసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చాను సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు అని ఇచ్చి అన్సైన్డ్ లాంగ్ ఇంటీజర్ ని నేను ఇక్కడ ఉపయోగిస్తున్నాను సైజ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం సో ఎల్ యు అని రాశాను రాసి బైట్స్ అనేటటువంటి వర్డ్ తో కలిపి ప్రింట్ చేయి అని చెప్పడం కోసం బైట్స్ అని ఇచ్చాను లైన్ బై లైన్ ప్రింట్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎక్సెప్ట్ సీక్వెన్స్ అయినటువంటి స్లాష్ అన్ అనేటటువంటి లైన్ ని కూడా నేను ఇక్కడ ఇచ్చాను ఇప్పుడు నేను దీని కామా ఆపరేటర్ తోటి సపరేట్ చేసి నేనేం చేస్తున్నాను అంటే దేని యొక్క సైజ్ ని నేను తీసి నేను ప్రింట్ చేయాలో దాని యొక్క సైజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో దానికి సంబంధించినటువంటి సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ అన్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఈ దేన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది అంటే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అనేది మెమరీలో ఎన్ని బైట్స్ తీసుకుంటుంది అనేది ప్రింట్ అవుతుంది నా నిజంగా నేను చెప్పింది ఆ విధంగానే అవుతుందా అవ్వదా అనేది తెలియ అనేది తెలి తెలుసుకోవటం కోసం నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేయబోతున్నాను సో రిటర్న్ జీరో అన్నాను ఎందుకంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ వాల్యూ నాకు అవుట్పుట్ స్క్రీన్ మీద రిటర్న్ కావాలి కాబట్టి నేను రిటర్న్ జీరో అన్నాను ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ని రన్ చేశాను ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ ని నేను రన్ చేసినప్పుడు ఏమైందో ఒకసారి గమనిద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఏమని ప్రింట్ అయింది సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బైట్స్ అన్నాడు అంటే ఇంటీజర్ అనేటటువంటి డేటా టైప్ మెమరీలో ఫోర్ బైట్స్ స్పేస్ తోటి సేవ్ అయిందంట చూసారా నాకు తెలియని ఒక ఒక గొప్ప విషయం ఈ రోజు నేను తెలుసుకోగలిగాను ఏ దేన్ని ఉపయోగించి అంటే సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేటటువంటి ఈ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి సో దీనికోసం మనం సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించడం అనేది సి లాంగ్వేజ్ లో జరుగుతుంది ఓకేనా నేనేం చేస్తున్నా అంటే మళ్ళీ ఇదే లైన్ ని కాపీ చేసి ఇదే లైన్ ని నేను ఇక్కడ కాపీ చేసి నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ చేశాను ఇప్పుడు నేను మరో డేటా టైప్ యొక్క సైజ్ నాకు తెలియదు నేనేం చేస్తున్నాను అది కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాను అది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను క్యార్ అని మార్చాను నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేనేం చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇంటీజర్ బదులు క్యార్ అని ఇస్తాను అంటే క్యారెక్టర్ అనమాట సో క్యారెక్టర్ డేటా టైప్ అనేది మెమరీలో ఎంత స్పేస్ తోటి సేవ్ అవుతుంది అనేది తెలుసుకోవటం కోసం నేను ఈ లైన్ ని డిక్లేర్ చేశాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ క్యార్ అన్నాను ఎంత స్పేస్ తోటి మెమరీలో ఇది స్టోర్ అవుతుందో వన్ బైట్ స్పేస్ తీసుకుంటుందంట వన్ బైట్ సైజ్ తీసుకుంటుందంట చూసారా నాకు తెలియని మరొక గొప్ప విషయం ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ నాకు ఈ రోజు తెలియజేసింది సో క్యారెక్టర్ ఎంత సైజ్ తోటి మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది అనేది సులభంగా తెలుసు తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు నేను మరొక లైన్ లో ఇదే లైన్ నేను కాపీ చేశాను నేనేం చేశాను అంటే ఇక్కడ ఇంటీజర్ స్పేస్ లో మరొక డేటా టైప్ ని తీసుకుంటున్నాను ఫ్లోట్ అన్నాను నెక్స్ట్ ఇక్కడ మళ్ళీ నేనేం మారుస్తున్నాను అంటే ఇంటీజర్ బదులు ఫ్లోట్ అన్నాను సో ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని నేను రన్ చేశాను సో రన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫ్లోట్ యొక్క మెమరీ సైజ్ ఎంత తీసుకొని అది మెమరీలో స్టోర్ అవుతుంది అనేది నాకు అవుట్పుట్ గా డిస్ప్లే అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బైట్స్ అంట అంటే మెమరీలో ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అనేది ఫోర్ బైట్స్ స్పేస్ తోటి స్టోర్ అవుతుందంట ఇంటీజర్ అనేది ఫోర్ బైట్స్ స్పేస్ తీసుకుంటుందంట మెమరీలో క్యారెక్టర్ అనేది వన్ బైట్స్ వన్ బైట్ స్పేస్ తీసుకుంటుందట అలాగే ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అనేది ఫోర్ బైట్స్ స్పే
ప్రోగ్రామ్ ని మళ్ళీ మీకు రాస్తున్నాను ప్రీవియస్ గా మనం డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ ని డిక్లేర్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది ఆ ప్రోగ్రామ్ లో నేను ఉపయోగించాను ఎవరైనా చూడకపోతే డేటా టైప్స్ కాన్సెప్ట్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఉంది ఆ లింక్ ద్వారా ఒకసారి ఆ వీడియోస్ ని కూడా చెక్ చేయండి అక్కడ కూడా మీకు ఇదే ఎగ్జాంపుల్ లేదంటే సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ని ఉపయోగించి ఎలా మనం డేటా టైప్స్ యొక్క మెమరీ స్పేసెస్ ని కనుక్కున్నాము అనేది అక్కడ మీకు ఇంకా క్లియర్ గా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నాను అంటే మరొక డేటా టైప్ తీసుకుంటున్నాను అదేంటి అంటే డబుల్ అన్నాను సో సైజ్ ఆఫ్ డబుల్ ఇప్పుడు సైజ్ ఆఫ్ డబుల్ అన్నాను కాబట్టి డబుల్ అనే ఇక్కడ నేను మార్చాను ఇప్పుడు ఇదే ప్రోగ్రామ్ నేను మళ్ళీ రన్ చేశాను సో రన్ చేసినప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ చూడండి సో సైజ్ ఆఫ్ డబుల్ అనేది ఎయిట్ బైట్స్ గా ప్రింట్ అయింది సో సైజ్ ఆఫ్ డబుల్ అనేది ఎయిట్ బైట్స్ గా ప్రింట్ అయిందంటే ఇది డబుల్ డేటా టైప్ అనేది మెమరీలో ఎయిట్ బైట్స్ గా తీసుకుంటుంది స్పేస్ అనేది అనేది ఒక కొత్త విషయం మనకి ఈ రోజు తెలిసింది అంటే సైజ్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ ఫోర్ బైట్స్ సైజ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ వన్ బైట్ సైజ్ ఆఫ్ ఫ్లోట్ అనేది ఫోర్ బైట్స్ దాని తర్వాత సైజ్ ఆఫ్ డబుల్ అనేది ఎయిట్ బైట్స్ గా తీసుకుంటుందట సో అందుకే చెప్పాను సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అనేది నార్మల్ గా వేరేబుల్ మీద కానీ లేదంటే డేటా టైప్స్ యొక్క లెంత్ మెమరీలో ఎంత తీసుకుంటుందో తెలియనప్పుడు ఈ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా సింపుల్ గా స్పెషల్ ఆపరేటర్ సి లాంగ్వేజ్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది కామా ఆపరేటర్ కానివ్వండి లేదంటే సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ఈ రెండింటి యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్స్ అనేది ఎలా మనం ఉపయోగిస్తాము అనేది తెలిసింది కదా సో కామా ఆపరేటర్ అయితే రెండు వేరియబుల్స్ కానీ రెండు డేటా టైప్స్ కానివ్వండి రెండు కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కానివ్వండి సపరేట్ చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తాం అంటే సపరేషన్ కోసం ఉపయోగించేదే కామా ఆపరేటర్ సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అయితే మెమరీలో అది ఎంత లెంత్ తోటి సేవ్ అవుతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో సైజ్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ ను ఉపయోగించి మనం సులభంగా తెలుసుకోవచ్చు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది దీనికి ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పచ్చు సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇంకా ఎవరైనా మన లెక్చర్స్ బై రావుల గోవర్ధన్ ఛానల్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ దిస్ క్లాస్ ఫ్రెండ